Hi dear friends, welcome back to Magic Asa. In this is a day in my life video. मुंबईंग <laughs> मकलिंग इन रे स्टफ्ड चपाती अब अब मव कुे यानिपाई कमे हेलपुर वयसावर आदि नुदे कई अगर इंपम कूड़े ते वेग पणि तीर्क अब याव कु मसाल इंग्रीडियस वे इंजी पचमुग कल वैलिए उड़ी इन ना उड़ आदमी कुकर वेवीच अद पीससा की वेविकण उल वेवीच तोल कल मे मसाल रेडी आकल कड़ग आक्ल नोगकड़न उणक मुलग अब मरपे आड् कड़ग उट वहटी मरदिंगशन अंतर फ्लैवर अत्यावश्य मरदा वेन्जी वे चतचर स्मेल मारे वहटी शेष बाकी इंग्रीडियस पचमुगू कल आड मजल पड़ी वे स्पैसों आडो मुलग पड़ी मलपड़ी आवश्यक अल्ले उड़ी आडू मैश श मिक्स अल आंजी अब फ्लवर् ना मेन इंग्रीडियंट पोटाटोल पिटीवर नाको इत या भरती चपाती है चिरी वो अब षेप अदाचल नर कुे वे परती परती नमु शील वे स्थल नमक बुद्धिमुट ए कई कुछ वण अदा या यूस्डाइट अदाने षेप रती कह शु नाम चपाती मेले उड़ी आ मसाल वे वे चपाती परती अब मूड़ा कलो वीडियो का नेक्स्ट अब आदमी रखे वो कल अड़पत वे चूड़ा वे
മസാല നല്ല ചൂടുണ്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ച് നേരം വൈകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൂടാറാനൊന്നുള്ള നേരമല്ല ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തലേ ദിവസമൊക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം രാത്രി എന്നതിന് ശേഷം രാവിലെ ചപ്പാത്തി മാത്രം പരത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് നല്ലതായിട്ട് ഓയിൽ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ശരിക്ക് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം നെയ്യിട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഫിന് പകരം ചിക്കനും ബീഫും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കോഴിയടക്കൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ തീന് അത് അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പൊട്ടാറ്റോ മാത്രമല്ല അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കളർഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യും ടേസ്റ്റിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ല നമ്മളുടെ എപ്പോഴത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആലു ആലു പൊറോട്ടയും അത് കുറച്ച് മാവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് അതിലേറെയൊക്കെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് ആലു പൊറോട്ടേനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ധാരാളം മതിയാവും അത്ര കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയുണ്ട് അതിൻ്റെ മസാലയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചു ഇത് വേവാത്ത കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ചായ എല്ലാം കുറച്ച് മമ്മിൻ്റെ ചെടികളിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് റീഫിൽ ചെയ്തു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് അധികം ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഞാൻ മമ്മിൻ്റെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മമ്മിക്ക് അത്ര ഒരു സൂക്ഷ്മത അല്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ചെടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒഴിവറ്റല്ലതാണ് ഒരുപാട് വേറെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വന്നാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുക്കുക കുറേ എണ്ണം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പുല്ല് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വളമൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പിന്നെ മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ ഒരാളെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കലാണ് സമയാ സമയം നമ്മൾ ഈ കളകൾ പറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെടിയിലിടുന്ന വളം ഫുള്ളും അത് വലിച്ചെടുത്ത് അവർ നന്നായി വളരും നമ്മളെ ചെടിക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലമൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെടീൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വളർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും പറിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് വളർന്നതിന് ശേഷം വളം ഫുള്ളും വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് ചെറുതായി വരുമ്പോൾ തന്നെ പറിച്ചെടുക അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന ഗാർഡനാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം കറിയൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ബീഫ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തീ കത്തിച്ച് വെക്കുന്ന ബീഫ് കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ മമ്മിൻ്റെ നെയ്ച്ചോറിന് എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന് നെയ്ച്ചോറാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത്രയും ടേസ്റ്റുള്ളൊരു നെയ്ച്ചോറ് ഞാൻ എവിടുന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ ഉള്ളി ആദ്യം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ആർ കെ ജി ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഏത് നെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര അരിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇത് കറുവപ്പെട്ട ഇലയാണ് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ വലിയ ജീരകവും 
ഏലക്കായാണ് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നന്നായി പൊടിയേണ്ട ഒന്ന് ചതുക്കിയെടുത്താൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ചതക്കിയെടുക്കുന്നിടത്തോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഈ രണ്ട് സ്പൈസസ് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വെള്ളം തിളക്കാനൊന്നും കാത്തുക്കണ്ട കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിടണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ പൊടിച്ച് വെച്ച ഏലക്കായും പെരുഞ്ചീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക പിന്നെ അരിയും ഇട്ട് കറുവപ്പെട്ട ഇലയും ഇട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വെള്ളം തിളക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അരിയിടാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ചോറ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ആദ്യം തിളക്കുന്ന വരെ നല്ല വലിയ തീയിലും പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി തീ ചെറുതാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മൂടിയിട്ട് വേവിക്കുക കണ്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്കും ചോറ് റെഡിയാവും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക ആരെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇന്നത്തെ വി വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കറി നെയ്ച്ചോറ് ബീഫ് വരട്ടിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതുമാണ് പിന്നെ പുഡിങ്ങും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മമ്മി ഉണ്ടാക്കിയത് ബീഫ് വരട്ടിയതും ചിക്കൻ കറി നെയ്ച്ചോറും ഞാൻ ചിക്കൻ കായം വരട്ടി പൊരിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടി വെച്ചേക്ക് എങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക നോക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണക്കാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കുരുമുളക് പൊടി കറിവേപ്പില അത് നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൈക്ക് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാമല്ലോ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കൂല ഒരു വരട്ട് പോലെയാണത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കരിയാണ് ഇന്ന് ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചോറും നാന് അവരും ഉണ്ടാവും നമ്മളെ താനൂരൊക്കെ പുതിയാപ്പിളമാർ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാം ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളിൽ വരുന്ന അതേ ഒരു ആ ഒരു സൽക്കാരം എത്ര പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാലും എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്തും ഡാഡി ഫ്രീ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ആയത് കാരണം കുറേ കാലം പരിശോധന എല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കാണിച്ചവരൊക്കെ വീണ്ടും കാണിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാ ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഫുഡെല്ലാം റെഡിയായി റാഡി വരുന്നതിന് മാത്രം ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അച്ചാറും കൂടി ഉണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പുട്ടിങ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ രണ്ട് ബ്രെഡ് പിന്നെ പഞ്ചസാര രണ്ട് മുട്ട മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഈവനിങ്ങിലേ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും മമ്മി അടുത്ത പരിപാടിക്കുള്ളതെല്ലാം നോക്കുകയാണ് പഴംപൊരിയും പൊക്കവടയും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരത്തെ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ആവശ്യമില്ല നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചതാണ് എന്നാലും അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് 
ഇതിൻ്റെ ഒന്നും റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം ആറ് ആറര ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ആക്ച്വലി ഞാൻ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ താനൂർ പോയി രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എൻ്റെ വീട് എന്തായി അവിടുത്തെ ചെടികൾ എന്തായി കിളികൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഡൗട്ടാണ് അപ്പൊ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ വിചാരിക്കും രണ്ടു ദിവസം കൂടി അവർക്കൊക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്തും ഡാഡിന്റെ അടുത്തും അവർക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴല്ലേ സന്തോഷമുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യ